Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar tabii ki de sizlerin isteği üzerine AYT konularını da yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. AYT ile TYT paralel gitmeyi düşünüyorum. Yine herhangi bir istediğiniz konu olursa bana belirtmeniz yeterli. Bugün bu videomuzda iş konusuna hızlıca bir geçiş yapalım istedim arkadaşlar. İş konusunu AYT ağırlıklı anlatacağım. İş güç enerji konusunu aynı zamanda TYT'de de değinmiş olacağız. Yani TYT, AYT Komplece iş güç enerjiyi anlatılıp bit, anlatıp bitirelim istiyorum. Konu içerisinde yine video içerisinde yine soru çözümleri örnek çözümler olacak ama e, iş güç enerji konusunu bitirdikten sonra çok sağlam sorular çözeceğim sizlere. Yine üniversite sınavında çıkmış sorular da olacak içlerinde güzel bir soru çözüm videosu da oluşturacağım arkadaşlar konu bitiminden sonra güzel teknikler olacak. İş güç enerji ile ilgili inanın bana buradaki teknikleri yerine getirirseniz rahatlıkla bütün soruları çözebileceğiniz şeklinde bir konu anlatımı yapmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum diyorum ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi iş öncelikle birçok şekilde tanımlanabilir. Ancak fiziksel anlamda iş kavramı çok önemli. Hani her zaman diyoruz ya işte şunu yaparsak iş olur mu, iş yapmış olur mu cisim gibi ifadeler karşımıza geliyor. Fizikçiler, fizikçiler iş konusunu nasıl tanımlıyor? Bir cisme uygulanan kuvvet ile dikkat edilmesi gereken yerin altını çizdim. Bakın görüyorsunuz. Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeyi çarptığınızda neyi buluyorsunuz? İşi buluyorsunuz arkadaşlar. F kuvvetini M kütleli cisme uyguluyorum. Ve M kütleli cismi F kuvveti ile birlikte delta x kadar yer değiştiriyorum. Bu durumda kuvvetin cisim üzerinde yaptığı işi bu şekilde W ile gösteriyoruz arkadaşlar. Ve iş eşittir F çarpı delta x. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Hocam buradaki delta x vektör. Buradaki F de vektör. Peki buradaki iş dediğimiz kısım nasıl oluyor da skaler oluyor? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken kavram şu. İş bir kere skalerdir arkadaşlar. Bu önemli. Skaler bir nicelik. Peki skaler olmasını sağlayan şey bakın kuvvet vektörü ile yer değiştirme vektörünü skaler çarptığınızda elde ettiğiniz sonuç skaler bir nicelik olur. Vektörel çarparsanız vektörel bir nicelik elde edersiniz. Hatırlayın aslında biliyorsunuz vektörel çarpımı sağ el kuralıyla çarpıyoruz. Yani mesela tork dediğimiz kavramda kuvvetle uzaklık vektörünü vektörel çarpıyoruz. Buna sağ el kuralı diyoruz. Ve elde ettiğimiz üçüncü vektör yani iki vektörün çarpımı vektörel bir nicelik oluyor. Bu önemli. Peki öncelikle buradaki delta x dediğimiz si birim sisteminde si dediğimiz birim sisteminde ne olacak? Metre değil mi? Her zamanki gibi metre olarak alacağız. Peki F dediğimiz kuvvet birimi her zaman Sir Isaac Newton olacak. Ve buradaki ifademiz ise Newton çarpı metre. Newton çarpı metreye ne dediğimizi biliyorsunuz değil mi? Joule. O halde CGS I birim sisteminde enerji birimi nedir? Joule'dür. Bir de şöyle daha önceden duydunuz mu bilmiyorum ama biraz da CGS yazalım parantez içinde. O zaman santimetre olacak buradaki birimi. Aynı şekilde kuvvet birimim Dyne olacak. Yani DYN olarak belirttiğim şey. Belki de hiç duymadınız ama enerji birimi de ERK olacaktır arkadaşlar. Eğer CGS birim sisteminde çalışırsanız. Yani santim, Dyne ve ERK şeklinde muhteşem üçlüyü de oluşturabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. İş skaler bir kavramdır arkadaşlar. SI birim sisteminde birimi Joule. Çok basit şekilde buraya uyguladığınız kuvvetle yer değiştirmeyi çarptınız. Peki bir cisme uygulanan kuvvet hareket doğrultusu ile bir alfa açısı yapıyorsa her zamanki gibi bakın fizikçiler bunu çok seviyorlar. Hepimiz bunu çok seviyoruz. İlla ki kuvveti eksenle birçoğunuz belki kızıyorsunuz ama kuvveti eksenle bir açı yapacak şekilde uyguluyoruz. Peki bu durumda neler olacak? Şimdi bu durumda yapmamız gereken şey çok basit biliyorsunuz arkadaşlar. Kuvveti hemen şöyle x ekseni üzerinde bir bileşen ayıracağım. Bir de y ekseni üzerinde bileşen ayıracağım. Ve bu bileşenlerin cisim üzerinde yaptığı işleri hesaplamaya çalışacağım. Öncelikle x eksenindeki bileşen buradaki açı alfa olduğu için hepiniz biliyorsunuz ki f çarpı ne olacak? Kosinüs alfa. Şuradaki bileşen ne olacak arkadaşım? Söyle çok iyi biliyorsun f çarpı sinüs alfa. Ne demiştik? Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirdi. Sen cismi buradan aldın m kütleli cismi. Aha da buraya getirdin delta x kadar yer değiştirdin. E bu durumda kuvvetinin x bileşeni ne kadar iş yapacak? F çarpı kosinüs alfa çarpı delta x büyüklüğünde bir iş yapacak. Bu kuvvetimizin x bileşeninin yaptığı iş. Peki y bileşeni ne kadar iş yapacak? Hadi onu da yazalım. İsterseniz altına şöyle x doğrultusundaki iş anlamında. Bir de y doğrultusundaki işi yazmak istiyorum. W y eşittir. Ne? F çarpı sinüs alfa. Ahmet hocam o iş yapmaz dediğinizi duyar gibiyim. 
Delta Y. Ya bu arkadaş Y doğrultusunda yer değiştirmiyor ki. Yani buraya ne yazmam lazım? Sıfır. İşte o yüzden iş yapmıyor. O yüzden de diyoruz ki bakın burada ahanda burada harekete dik uygulanan kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmaz. Aslında işin tanımı neydi? Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeyle çarpıyorsunuz. Bakın buradaki kuvvet hareket doğrultusunda dik değil mi? Ve bu kuvvet doğrultusunda herhangi bir yer değiştirme olmadığı için aslında iş yapmıyor. Burayı iyi anlamak lazım. Hemen devam edelim sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili bir ifademiz daha var. Önemli bir notumuz var. Nedir bu notumuz? İşle ilgili sevgili dostlar. Diyor ki, diyor ki bir cisme uygulanan kuvvet ile kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeyi yani x konum vektörü gibi düşünün. Çarptığınızda bu ikisinin yer değiştirmesini bu iki ifadeyi çarptığınızda bu grafiğin altında kalan alan şöyle çizecek olursak grafiğin altında kalan alan bize fiziksel anlamda neyi verecek yapılan işi verecek yani buraya W diyorum gerçekten önemli bir grafiktir lütfen unutmayın bu grafikte alan eşittir ne verdi size işi verdi arkadaşlar grafik üniversite sınavında herhangi bir yerde karşımıza çıkabilir. Önemli grafiklerden bir tanesi sakın ha sakın unutmayın. Şimdi şöyle bir şey var. Bir cisme uygulanan kuvvet cismin hareketi ne zıt yönde ise negatif iş yapar. Bakın uygulanan kuvvet cismin hareketi yönüne zıt yönde ise negatif iş yapar. Ama negatif iş sistemin enerji kaybettiği pozitif iş ise sistemin enerji kazandığı anlamına gelir. Şimdi burada biraz durmak istiyorum. Burayı biraz vurgulamak istiyorum. Birçok arkadaşımızın dikkatli olmadığı sürece hata yaptığı önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi bizler diyoruz ki bakın burasını yavaş yavaş gidelim. Bizler diyoruz ki bir cismin üzerine pozitif iş yapılırsa aslında sistemle birlikte iş yapılmış olur diyorsunuz değil mi? Buradaki önemli hata ne? Cisim üzerine siz pozitif iş yaptığınızda cisme enerji yüklemiş oluyorsunuz. Ve benim burada çok dikkat etmenizi istediğim bir ayrıntı var. Tüm sistemler ya da tüm cisimler tüm sistemler ne isteyecek? Minimum enerji isteyecek değil mi? Minimum enerji ister. Bunu birçok şekilde kanıtlayabilirsiniz kendinize. Yani mesela oda sıcaklığından daha sıcak olan işte bir bardak çay düşünün. Bu çayın içindeki ya da bu bardağın içindeki çay oda sıcaklığına ulaşabilmek için ne yapacak? Sürekli etrafa enerji yaymayacak. Yani daha minimum bir daha düşük bir sıcaklık seviyesine daha düşük bir enerji seviyesine ulaşmak isteyecek. Bir cismi yatay bir düzlemde attığınızı düşünün arkadaşlar. Bakın çok basit. Yatay bir düzlemimiz var. Bu düzlem üzerinde bir cismi şöyle M kütleli bir cismi fırlatalım. Şimdi ben bu cismi V hızıyla buradan fırlattığım zaman bu cisim belli bir belli bir hareketi tamamladıktan sonra gelip şurada bir yerde durmayacak mı? Duracak. Yani bu cisimde kinetik enerjisini azaltarak son durumda sürtünmeli bir ortamsa V eşittir sıfır. Yani yavaşlayıp, yavaşlayıp durmak istiyor. Yani sistem aslında cismi durdurmaya yönelik enerjisini kaybettirmeye yönelik bir iş yapıyor. O halde pozitif iş dediğiniz zaman aslında sistemin enerjisini arttırmış oluyorsunuz. Fakat bu sistemin istediği bir şey değil ki. O zaman pozitif iş yaparsanız sisteme karşı negatif iş yaparsanız ya sistem iş yapıyor ya da siz yapıyorsanız sistemle beraber iş yapıyorsunuz. Bu ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Elektrik alan işlediğimizde, manyetik alan işlediğimizde hatırlayın. Paralel plakalar arasında cisimler yerleştiriliyor. Cisim A noktasından B noktasına getirildiğinde sisteme karşı iş yapılmıştır. Sistemle birlikte iş yapılmıştır gibi ifadeler duyuyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey eğer sizin yaptığınız iş sistemin enerjisini, cismin enerjisini arttırıyorsa o zaman sisteme karşı. Çünkü sistemler enerjisini minimize etmeye çalışıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Buraya dikkat ederseniz çok sevinirim. Grafiğin altındaki alanı da unutmayın. Üniversite sınavında karşımıza çıkacak önemli noktalardan bir tanesi sevgili dostlar. Devam edelim. Şimdi güzel bir örneğimiz var. Bakın diyor ki. 5 kilogram kütleli bir cisim. F kuvveti uygulanıyor. Cisim sürtünme kat sayısının biraz da dinamik çalalım dedik. Sürtünme kat sayısının 0.5 olduğu düzlemde 10 metre çekildiğinde bakın ne kadar güzel ifadeler. Bu bence çok öğretici bir soru. İyi duralım üstünde. Kuvvetin yaptığı iş sorulmuş. Sürtünmenin yaptığı iş sorulmuş. Cismin üzerine yapılan net iş sorulmuş. Tek tek bunların hepsini hesaplamaya çalışalım ama öncelikle iş dediğimiz kavram neydi? Hatırlayın skaler olan nicelik F kuvvet büyüklüğüyle kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmenin neyi? 
çarpımı. Şimdi çoğu arkadaşımız buradaki kuvveti bileşenlerine ayırdığı zaman iş herhangi bir problem yok. Güzelce geliyor. Şöyle işte bir tane bileşeni ayırırım hocam. Buradaki bileşeni biliyorum. X bileşeni. E ama hocam şunu çizmeye gerek yok. Niye çizmeye gerek yok abi? E çünkü hocam bu iş yapmıyor. Bunu niye çizelim ki? İşte bunu deme. Bunu dediğin zaman hata yapıyorsun. O kuvveti çizmen gerekiyor. Çünkü belki kuvvet Harekete dik doğrultuda bakın yatayda 10 metre hareket ediyor. Belki harekete doğrultuda bu kuvveti iş yapmamış olur, olabilir fiziksel anlamda ama sürtünmeli bir zeminde olduğunu unutma arkadaşım. Ya şu kuvvetin bileşenleri yarım çizme lütfen. Bu önemli noktalardan bir tanesi buna dikkat ediniz. Peki ben kosinüs 37 ile sinüs 37'yi normalde burada vermem gerekiyordu ama vermedim. Kosinüsten sonra soruyu ben çözeceğim. Kosinüs 37 0.8 olduğu için buradaki bileşenim 50 çarpı 0.8 eşittir 40 Newton'lık bir kuvvet olacak. Buradaki ise 50 çarpı 0.6'dan 30 Newton değerinde bir kuvvet olacak. Hemen orayı şöyle bir düzeltelim istiyorum. Şurayı bir silelim ve diyelim ki buradaki bileşenim kaç Newton? 30 Newton büyüklüğünde. Peki öncelikle kuvvetin yaptığı iş. Bakın kuvvetin yaptığı iş bu bileşen iş yaptığı için bu konuda aslında haklıydınız. A seçeneğinde kuvvetin yaptığı iş WF olarak göstermek istersem sevgili arkadaşım. Kuvvetimin yatay bileşeni kaç Newton söyle 40. Hiç korkma ya yer değiştirmen bak burada burada. Bak 10 metre. O halde çarpı 10 diyorsun ve bitiriyorsun olaya. 400 jül tertemiz ne yaptın? İş yaptın bu. Ama bu iş pozitif çünkü hareketle aynı yöndeki kuvvet yaptı bu işi. Peki hemen geçiyorum B seçeneğine. B seçeneğinde ne istiyor benden? Sürtünmenin yaptığı işi. Ha, orada bir duralım. Sürtünmenin yaptığı işi belirleyebilmek için bir de neyi çizmemiz lazım? Cismin ağırlık vektörünü aşağıya doğru yer çekimi yani dünyanın merkezi yönünde bir asmamız lazım. Ağırlığımız 5 kilogram E. E Ahmet Hocam G'yi de 10 yine vermedin mi ya? Aman aman metre bölü saniye kare. Dolayısıyla 5 kilogramlık bu cismin ağırlığı 50 Newton olacak. Cisme bileşenim yukarı yönde bir kuvvet uyguluyordu. Benim uyguladığım bu kuvvet 30 Newton. 50 Newton yer çekimi var. Bakın ne kadar önemli bu 30 Newton. O zaman yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti yukarı yönde. Tamam eyvallah tepki kuvvetini çizdin. Ama bu tepki kuvvetinin değeri artık 50 Newton değil 20 Newton. Eğer sen bunu soruya çizmezsen yani kuvvetinin düşey bileşeni nasıl olsa iş yapmıyor diye bunu buraya yazmazsan getirir buradaki Allah görürsün buraya da 50 Newton yazarsan soru gider. Dolayısıyla oraya 50 Newton yazmamak için o kuvveti oraya göstermen gerekiyor. Diyagramda onları çizerken bizim için çok önemli. Bu bizim diyagramımız biliyorsunuz zaten böyle yatay ve düşey bileşen yok. Gerçekte 50 Newton kuvvetimiz var. Peki dinamikten hatırlayalım. Sürtünme kuvveti neydi? K çarpı N'di değil mi? Bu tabi kinetik sürtünme kuvveti. Buradaki K yerine 0,5 yazıyorum arkadaşım. Tepki kuvvetini 20 Newton olarak bulmuştum. Sürtünme kuvvetine geldi 10 Newton. Hadi gel sürtünme kuvvetini yerine istersen bir çizelim. Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yönde olacak. Dolayısıyla kinetik sürtünme kuvveti olduğu için buraya da kuvvet diyagramında sürtünme kuvvetini de ekledin. O halde çok iyi gidiyorsun. F sürtünme eşittir 10 Newton. Sürtünme kuvvetinin gördüğün gibi harekete aslında biz cismimizin hareket yönünü biliyoruz. Cismimizi bu tarafa doğru hareket ettirdik ama harekete zıt yönde bir kuvvet uygulandığı için sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif olacak. Yani şöyle düşünelim omega sürtünme eşittir. Eksi 10 Newton çarpı yer değiştirmen 10 metre. Bak buraya dikkat et. Çok zor değil aslında. Yapabilirsin arkadaşım güven kendine. Ne yaptın? Eksi 100 jüllük bir iş yaptın. Bu eksi 100 olma sebebi bakın eksi olma sebebi buradaki sürtünme kuvvetinin benim cismi hareket ettirdiğim yöne zıt yönde olmasıdır. Şimdi olay burada çok önemli ve buradaki eksi aslında enerjinin 100 jül azaldığını burada ise kuvvet üzerine yapılan cismin üzerine yapılan işlerle enerjinin 400 jül arttığını söylüyor. Peki bizden ne istiyor bir de hatırlayın arkadaşlar cisim üzerine yapılan net iş omega net diyorum. O zaman net kuvveti kullanalım istersen. Net kuvveti kullanmak istersek bakın şöyle yapabilir miyiz? Bu tarafa doğru 40 Newton, bu tarafa doğru 10 Newton. Net kuvvetim ne gelecek? 30 Newton çarpı yer değiştirmem 10 metre. O halde cevabım 300 Newton metre. Yani namı diğer 300 Joule ne yaptın? Net iş yaptın. 
Böylece C seçeneği de çözmüş oldum. Bak A, B, C. Bu ifadeler çok önemli. Sana kuvvetin yaptığı iş mi sorulmuş? Sürtünmenin yaptığı iş mi sorulmuş? Net iş mi sorulmuş? Bunların hepsine dikkat etmende fayda var. Kuvvetlerini çizmeyi unutma. Bunları başarabilirsin. Kısa bir sürede bunları çizersin de olay biter. Başka bir şeye gerek yok arkadaşım. İş dediğimiz kavram sadece bu kadar. Devam edelim. Hemen güç kavramına geçelim. Şimdi arkadaşlar güç dediğimiz ifade bir cismin üzerine birim zamanda yapılan iş ya da birim zamanda harcanan enerji olarak verilebilir. Bakın güç dediğimiz şey birim zamanda harcanan enerji veyahut da birim zamanda yapılan iş. Tabi bu birim zamanda yapılan enerji kavramını kullanmak için biraz da şunu birim zamanda harcanan enerji kavramını kullanmak için sistemin %100 verimle çalıştığını düşünerek aslında bunu yapıyoruz. O yüzden buna dikkat ederseniz sevinirim. Arkadaşlar güç P harfiyle gösteriyor zaten power dediğimiz ifade. E i̇şimiz zaten W bölü ne oldu? T oldu. Bakın birim zamanda yapılan işi bulduk. Peki şurada iş birimimiz neydi? Jul. Zaman birimimiz ne? Saniye. Güç birimimiz ne? Jul bölü saniye. Hadi götür yerine yaz. Şuradaki birim neydi? Jul. Buradaki birimiz saniye. E buradaki birimim ne Ahmet hocam? Jul bölü saniye. Peki jul bölü saniye ben ne diyorum? Fizikçiler ne diyorlar jul bölü saniye? Watt diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da SI birim sistemindeki güç birimi. Şimdi şuradaki açı bir grafik falan çizmişim ben burada sana. Buradaki grafiğimiz ne grafiği? İş yan tarafa geçecek olursak. İş zaman grafiği değil mi? İş zaman grafiğini çizdik. İş zaman grafiğinde şu kısım bakın şurası işe. Şurası da o işin yapılması için geçen süreyi verdi. O zaman ben bu grafikte güzel bir tanjant alacak olursam işi zamana bölmüş olurum. Bu da bana neyi verecektir? Gücü verecektir. Sevgili arkadaşım gücü de bu şekilde bir kez daha bu grafikten tanımlamış olduk. Şimdi bu ifade senin için çok önemli. Bir de iş ifadesini hatırlayalım. W eşittir F çarpı delta x. Bu videodaki İki tane denklem ve senden istediğim şey sadece bu ikisi. Bu videoda bu ikisinden başka denklem istemiyorum. Şimdi hemen alta geçelim birlikte bir şey yapalım. Bakın bir motor için mesela bir asansör motoru olabilir. İşte bir ne bileyim sulama motoru olabilir. İşte ne, ne diyecektir? Bir kuyunun derinliğinden suyu çekecektir. İşte bahçeyi sulayacaktır ya da bir motor bir e, yükü kaldıracaktır. Güç ifadesi istendiğinde güç aşağıdaki gibi de bulunabilir. Yani sana alternatif bir denklem daha türeteceğim. Ama türeteceğim ha ezberlemeyeceğiz. Haydi birlikte yapalım. Şimdi hemen hatırlayalım. Güç dediğimiz ifade neydi arkadaşım? Güç eşittir. Yani P eşittir. Yapılan iş bölü o iş için geçen süre. Peki şöyle bir ise işareti çekelim buraya. P eşittir. İş yerine ne yazabilirsin? F çarpı delta x tabii ki de. Ahmet hocam ne yazacağım? Bölü Delta T dedin mi ya da T? Şimdi delta X de olur, delta T de olur, T de olur. Çok önemli değil. Şuradaki delta X'in delta T'yi oranını hatırlıyorsun. Söyle. Söyle. Hatırlıyorsun değil mi? Sürat de diyebilirsin. Hız da diyebilirsin değil mi? Bu eğer yer değiştirme ise tabii ki de hız olacak. O halde sonuç itibariyle karşımıza şöyle bir denklem gelecek. Güç eşittir. F kuvvet çarpı. Kuvvetin cismi hareket ettirme ya da cismi kazandırdığı hız ya da çekme hızı şeklinde düşünebiliriz. Şimdi tabi burada dikkat etmeni gereken nokta şu. Ben sana net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Lütfen, lütfen bu denklemi ezberle. Tabi ki de fizik bulut böyle bir şey söylemeyecek değil mi? Ezberleme. Bu denklemi her seferinde üşenmeden türet. Türet ki. Çok zamanını almayacak zaten. Türet ki iş yerine f çarpı delta x yazman gerektiğini, delta x bölü delta t yerine hız yazman gerektiğini bir kez daha kendine hatırlat ve böylece fizik denklemleriyle daha çok haşır neşir olarak daha iyi öğrenebilirsin. Benden sana tavsiye. Hadi bununla ilgili bir örnek yapalım. Ne diyor? Bir asansör motoru. Kabin kütlesi, boş kabin kütlesi 100 kg olan bir asansör ile 400 kg kütleli yükü Ha, boş kabin kütlesi neymiş? 100 kilogram. İçindeki yük zaten 400 kilogram. Yer çekimi 10 olarak vermişim. Neyi? Ha, hayret ya çok iyi. Peki 2 metre bölü saniye. Bak bak bak bak bir şey geliyor. Dinamik işledik değil mi biz sizlerle? 
Dinamit işlerken ben bu terime çok önem vermiştim. Hatırlıyor musun sevgili arkadaşım? Ne demiştim? Sabit hız kavramı bizim için çok önemlidir. Sabit hız bir nevi aslında eylemsizliktir, denge durumudur. Sabit hız bir denge durumudur. O halde cisme etkiden net kuvvetin ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Tamam. Ahmet hocam cisme etkiden net kuvvet sıfırsa o zaman ben buradaki 100 kg ve 400 kg kütleli bu sistemin toplam ağırlığını aşağıya doğru asmak istesem kaç Newton asmam gerekir? G'yi de 10 aldık ya. 500 kg çarpı 10'dan 5000 Newton ağırlığını astım. E şimdi yukarı yönde bir kuvvetle bu motor çekilecek değil mi? Bu motor bu yükü yukarıya doğru çekecek. Ama dikkat et çekerken ona ne kadar hız kazandıracak yukarı yönde? 2 metre bölü saniye. O halde V eşittir bak 2 metre bölü saniye sabit hız. Sabit hızla yukarıya doğru kaldırdığın için sisteme etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekir. O zaman buradaki halata motorun uygulaması gereken kuvvet 5001 Newton olamaz. 4999 olamaz. Tam olarak 5000 Newton olacak. Bunu bana söyleyen şey işte buradaki sabit hız. Sorularınızı iyi okumuyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Sorularınızı iyi okuyun ki hata yapmayın. Şimdi biz buradan devam edelim isterseniz. Diyelim ki, diyelim ki bizden ne istiyor bu arada? Motorun gücünü kilowatt cinsinden istiyor. Tamam problem yok. Ne demişti Ahmet Hoca? Güç için senin bir tane formülün var. İş bölü zaman. Ama sen bu formülünde... Şöyle yaparsan iş yerine F çarpı delta x değil mi? Bölü delta t yazabilirsin. O halde delta x bölü delta t ya da delta x bölü t yazdık. Peki şuradaki delta x'in delta t'ye oranı zaten az önce yaptık daha. V değil mi? E benim motorumun sabit kaldırma hızı 2 metre bölü saniye. O zaman güç dediğim şey hadi F yerine yazalım. 5000 Newton'lık kuvvet uyguladı. Değil mi? 2 metre bölü saniye sabit hızla kaldırdı. Tam olarak basit bir şekilde 10.000 ne? Watt değil mi arkadaşım? 10.000 Watt. Hemen buradan 3 sıfırı atarsan ne olur? 10 kilowattlık bir güce sahip olursun. Çünkü motorun %100 verimle çalışıyor. Yani yaptığı işin tamamını sisteme enerji olarak aktarabiliyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi şu şekilde bir de şu kısmı bir halledelim isterseniz arkadaşlar. Yüzde verim dediğimiz önemli kısımlardan bir tanesi yüzde verim. Şimdi bu da karşımıza çeşitli noktalarda çıkabilir. Hatta fiziğin her yerinde çıkabilir. Yüzde verim dediğimiz şey yapılan işi harcadığınız enerjiye bölüp yüzde çarpıyorsunuz. Bakın eğer bir sistem yüzde yüz verimle çalışmıyorsa her zaman yaptığı işten daha fazla enerji harcayacak. Örneğin. Ben bilgisayar, atıyorum ben bilgisayar başında oturuyorum. Sizlere not hazırlıyorum. 3 saat boyunca %100 verimle çalışma imkanı mı? İmkanı var mı? Mümkün değil. Ya da sen masa başında oturuyorsun. İşte diyorsun ki 3 saat ders çalıştım hocam bugün. Ya %100 verimle çalışmanın imkanı var mı? Yok. İlla ki işte bir telefonuna bakmışsındır. Bir bir şeyle uğraşmışsındır. O zaman ders çalışma verimini düşürmüşsündür. Umarım telefonlar yanımızda ders çalışmıyoruz. Peki. Verim yüzde verim. Yapılan iş bölü harcan enerji çarpı 100 dedik. Önemli noktalardan bir tane. Basit makinelerde karşına gelir, elektrikte karşına gelir, manyetizmada karşına gelir, her yerde karşına gelir arkadaşım. Umarım bu soruyla beraber neyi de öğrenmiş olduk? Güç kavramını da halletmiş olduk. Peki böylece sevgili arkadaşlar Fizik Bulut YouTube kanalında iş kısmını, güç kısmını hallettik. Birer ikişer tane örnek çözdük. İnanın bu kadar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum iş güç enerji konusunu bitirdikten sonra sağlam bir soru çözümü yapacağız. O soru çözümünde çok daha her şey yerine oturacak ama öğrettiğim kavramları lütfen iyi anlamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.